गुड आफ्टरनून एवरी वन वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर नंबर नाइन दैट इज रैशनल नंबर इन टूडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद द डेटा हैंडलिंग चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर थ्री सो बिफोर गोइंग टू द इंट्रोडक्शन बिफोर गोइंग टू द फर्दर थिंग्स ऑफ द डेटा हैंडलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस वाई वी आर डूइंग दिस चैप्टर वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन आर डे टू डे लाइफ वी always come across so many data for example suppose in current if we talk, uh, talk about the current view then we are just hearing about the corona cases around us theek hai daily hamare paas nayi nayi data aa rahe hain nayi nayi information aa rahi hai that counting that value ki okay aaj 10000 cases aaye ya kal 2000 cases aaye ya 3000 cases aaye total number of cases jo hain wo corona ke itne ho gaye hain in the world jo hai wo itne ho gaye hain india mein itne cases hain lakhs ke around okay and uh, this country mein itne cases hain to ab kya hai ye data bahut zyada badhta ja raha hai ठीक है अब हम क्या करेंगे हम क्या इंडिविजुअली हर एक फैमिली में जाके हर एक पर्सन का क्या लिख सकते हैं ओके इसको कोरोना इसको कोरोना हुआ है इसको कोरोना हुआ है ही और शी इज कोरोना पॉजिटिव इस तरीके से तो हमारे पास लैक्स करोड़ ऑफ डेटा बिलियंस मिलियंस ऑफ डेटा हो जाएगा तो क्या हम उसको कॉपी में लिखते फिरेंगे दैट इज नॉट ईजी फॉर अस ठीक है सो वॉट वी डू वी अरेंज दिस इन्फॉर्मेशन इन सम ऑर्गेनाइज वे सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस कि हम बजाय एक इंडिविजुअल पर्सन का देखने के हम टोटल एक पहले स्टेट का देख लेते हैं कि ओके okay, दिल्ली में कितने केसेज हैं फिर हम हर एक स्टेट का देख के हम उसका ईजीली टोटल निकाल सकते हैं ऐड करके वी विल कम टू नो अबाउट द इंडिया कि इंडिया में टोटल कितने केसेज हैं और सिमिलरली अगर हम हर एक कंट्री का डेटा ऐड करेंगे देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू फाइंड द टोटल नंबर number of cases across the world this is how the data is organized so this information what we are collecting jo information hum collect kar rahe hain us information ko hum bolte hain data theek hai so these all are data ki number of person having corona positive covid positive so these are this is called our data we will come across another thing that why we are talking about this data thing uh, suppose uh, again अगर हम ये डेटा हैंडलिंग नहीं जानते वी वुड नॉट कम अक्रॉस गेटिंग दिस डेटा ऑफ कोरोना टू अस हमें पता ही नहीं चलता कि कितने केसेस कैसे कैसे करके केसेस हम तक पहुंच रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता हमें सिर्फ अपने आसपास के लोगों का पता होता क्या हम पूरे वर्ल्ड का जान पाते नहीं जान पाते सो दिस इज हाउ दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्स दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग दिस एंड दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टॉपिक नॉट सो मच हार्ड नो not so complexity in this topic so because the, this corona thing we are listening we are hearing er, around us every day so uh, and the chapter is again we have started on a very uh, i mean uh, very correct time that we would we can relate that why data handling is important to us तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस जानिए नाउ वी विल कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर सो वी विल स्टार्ट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स दोज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है सबसे पहले हम आते हैं डेटम D A T U M datum क्या होता है एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग कलेक्टेड फ्रॉम सराउंडिंग ठीक है कोई भी हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन सपोज आई एम जस्ट कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द हाइट ऑफ योर क्लास ठीक है या फिर एज ऑफ योर क्लासमेट्स और आई कैन हैव द डेटा ऑफ दिस नेम्स ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स ऑफ योर क्लास सो ऑल दीज आर द डेटा दीज आर दी इंफॉर्मेशन वी आर कलेक्टिंग फ्राम आर सराउंडिंग अपने आस पास से हम कलेक्ट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द डेटम ठीक है अब डेटा क्या होता है फिर सिंगुलर फॉर्म अगर सिंगल इंफॉर्मेशन है एक इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड डेटम बट बिकॉज हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डेटा दैट इज अ प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म तो डेटम होती है एंड प्लूरल फॉर्म डेटा होती है ठीक है अब जो डेटा होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है दैट इज 
प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा ठीक है प्राइमरी डेटा क्या होता है ऐसा डेटा विच इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली बाय आर सेल्स ठीक है जिसको हम डायरेक्टली हम ही कलेक्ट कर सकते हैं सपोज मैं आपसे बोल रही हूँ कि अपनी क्लास के बच्चों की हाइट आपको मेजर करनी है तो आप ये डेटा डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हो हर एक बच्चे का बिकॉज दे आर फिफ्टी स्टूडेंट्स सो आई थिंक दे इज़ नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग फिफ्टी हाइट्स है ना द डेटा फ्रॉम फिफ्टी स्टूडेंट्स फिफ्टी पीपल दिस इज़ नॉट टू मच तो ये डेटा आप डायरेक्टली अपने आसपास के बिकॉज ऑल ऑल ऑफ द क्लासमेट्स यू नो वेरी वेल आप सबको ही जानते हो तो आप हर किसी की हाइट बिल्कुल इजीली उससे डायरेक्ट जाके मेजर कर सकते हो या उससे पूछ सकते हो ठीक है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी डेटा तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास मेरी क्लास के स्टूडेंट्स की एज कितनी है दैट इज़ ऑल्सो प्राइमरी डेटा बिकॉज मैं एज जो है डायरेक्टली पूछ सकती हूँ मुझे डायरेक्टली पता चल सकती है एज सेकेंडरी डेटा क्या होता है सेकेंडरी डेटा होता है द डेटा विच इज कलेक्टेड इन डायरेक्टली थ्रू सम ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जनरली ये जो डेटा होता है ये हम कभी भी डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते सपोज मैं आपसे बोलती हूँ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है क्या आप इंडिया के हर स्टेट में जाके एक एक फैमिली पे जाके एक एक घर में जाके काउंट करोगे ओके okay, यहाँ पे इतने मेंबर्स हैं और फिर जाके आप मुझे टोटल पॉपुलेशन बताओगे इंडिया की नो यू कलेक्ट द डेटा सम फ्रॉम सम ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन इट मींस यहाँ पे पॉपुलेशन के मामले में जो ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन है हमारी गवर्नमेंट है बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अलग अलग पहले अलग अलग एरिया के एरियाज में डिवाइड करती है फिर उस एरिया में हर एक फैमिली का इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करी जाती है इस तरीके से हर एक फिर हर एरिया का कंबाइन किया जाता है एक स्टेट का फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था जैसे कोरोना केसेस के टाइम पे हो रहा है कि हर एक एरिया का अलग अलग इन्फॉर्मेशन इवन कोरोना केसेस भी जो अगर आपके पास लैक्स ऑफ कोरोना केसेस आपको न्यूज़ में दिख रहे हैं तो वो कौन सा डेटा है दैट इज़ द सेकेंडरी डेटा व्हाई बिकॉज वो डेटा आप डायरेक्टली जाके किसी से पूछ नहीं रहे हो कि ओके okay, यहाँ पर कितने लोग हैं कोरोना पॉजिटिव सो दीज टाइप ऑफ डेटा जहाँ पर आप डायरेक्टली जाके कलेक्ट नहीं करते हो वो इन डायरेक्ट के थ्रू आपको पता चलता है वो गवर्नमेंट सोर्स हो सकता है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके थ्रू आपको वो चीज पता चली है लेकिन दैट ऑर्गेनाइजेशन दैट सोर्स शुड बी ऑथराइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी से भी जाके आपने पूछ लिया आप मुझसे पूछोगे तो मैं कुछ भी बोल दूंगी एक पर्टिकुलर ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए टू कलेक्ट दैट डेटा दैट इज दिस सेकेंडरी डेटा जो इनडायरेक्ट वे में आप कम कलेक्ट करते हो ठीक है कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा जैसा हमने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हम जो है जब हमारे पास डेटा मिलियंस में होता है बिलियंस में होता है एट दैट टाइम हम एक एक इंडिविजुअल डेटा को लेकर नहीं बैठ सकते कि ओके okay, इसकी ये प्रॉब्लम है या ये है इस तरीके से हम स्टडी नहीं कर सकते हमें डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है या एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना हो सकता है हम किसी भी फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको या हम एक ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं या हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं वो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें उस डेटा को स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है सो इफ़ द डेटा इज़ टू मच दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी इट इंडिविजुअली इंडिविजुअली मतलब एक एक करके हम स्टडी नहीं कर सकते हैं देन वी ऑर्गेनाइज इट इन ग्रुप्स ठीक है हम ग्रुप्स में इसको ऑर्गेनाइज करते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिसेंडिंग में कर सकते हैं विच इज़ इट कन्वीनियंट फॉर अस सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू स्टडी इट ठीक है अब आते हैं हम रेंज पे रेंज क्या होती है रेंज बेसिकली होती है सपोज मैंने आपकी क्लास में आ, सारे बच्चों की आ, एज को कलेक्ट ठीक है और मैंने देखा कि आपकी क्लास में जो एज है वो जो है वो आई मीन मान लो हो सकता है सम स्टूडेंट्स जो है वो अर्ली एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी एज जो है वो सेवन एंड सेवन फोर्टीन थर्टीन या ट्वेल्व भी हो सकती है किसी की एज थर्टीन हो सकती है फोर्टीन हो सकती है फिफ्टीन हो सकती है किसी ने लेट एडमिशन लिया तो हो सकता है फिफ्टीन तक चला गया ठीक है तो अब मैं अगर देखूं तो लोएस्ट एज आपकी क्लास की नाइन ईयर्स सपोज ठीक है या सपोज ट्वेल्व ईयर्स है एंड हाइएस्ट एज आपकी क्लास की फिफ्टीन ईयर्स है सपोज 
ठीक है तो इसका मतलब जो रेंज आपकी क्लास की होगी रेंज मीन्स कहाँ से कहाँ तक के एज के बच्चे आपकी क्लास में हैं दैट इज़ नाइन टू फिफ्टीन ठीक है तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे उस हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दोगे तो वो 15 में से 9 को माइनस करोगे यू विल गेट 6 इसका मतलब जो रेंज आपकी क्लास की एज की होगी दैट विल बी 6 इयर्स ठीक है तो इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा ये हमें आइडिया दे देता है कि ओके okay, हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक जो है स्प्रेड है जैसे ये नाइन से फिफ्टीन की एज मुझे आपकी क्लास का आइडिया दे देगी कि ओके okay, क्लास सेवन में इस एज के बच्चे होते हैं तो मुझे एक आइडिया मिल गया ना रेंज से सो दिस इज कॉल्ड द रेंज तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया सपोज मेरे पास एक डेटा है थर्टी टू फोर्टी वन ट्वेंटी एट फिफ्टी फोर थर्टी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी थ्री थर्टी थ्री थर्टी एट फोर्टी ये कुछ डेटा मेरे पास है ठीक है अब मुझे क्या करना है इस डेटा की रेंज फाइंड आउट करनी है तो रेंज कैसे अभी मैंने जस्ट बोला सबसे पहले मैं लोएस्ट वैल्यू अगर यहाँ पे सब में देखूँ तो मुझे 23 सबसे छोटा नंबर नज़र आ रहा है सो इट मीन्स लोएस्ट वैल्यू इज 23। अब अगर मैं हाईएस्ट वैल्यू देखूँ तो मुझे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे फिफ्टी नज़र आ रहा है दैट इज़ दी हाइएस्ट वैल्यू तो अब मैं रेंज कैसे निकालूंगी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू सो 54 माइनस 23 व्हाट आई विल गेट 31 सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस डेटा नाउ लेट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा हम डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे ऑल दो यू हैव डन इट इन क्लास सिक्स आल्सो दैट आई यू हैव मेड द टैली मार्क्स एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन टैबुलर फॉर्म सो वी विल रिवाइज इट एंड डू दिस सो लेट्स स्टार्ट दैट